Nama Om Vishnu Braya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tanamane Namaste Saraswatam Deve Oravani Bracharane Nirvishesha Shunivadi Paskya Dhyade Siddharane Так мы сегодня читаем из Бхагавангиты, как она есть, 12 глава, которая называется «Преданное служение». И текст у нас с вами 20-й. Махарадж читает на санскрите текст. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью очень и очень дороги мне. Комментарий Шива Павлопады. В этой главе, начиная со второго стиха, сосредоточив на мне свой ум и до конца, это религия вечного служения. Верховный Господь рассказал о видах трансцендентного служения, помогающих прийти к Нему. Все виды преданного служения очень дороги Господа, и Он принимает любого, кто служит Ему. Отвечая на вопрос Арджуны о том, что лучше, стремиться постичь безличный браман или лично служить Верховной Личности Господа, Он определенно сказал, что преданное служение Личности Бога безусловно является лучшим из всех методов духовного самопознания. самопознания. Иначе говоря, в этой главе было установлено, что благодаря общению с возвышенными душами в человеке развивается привязанность к чистому преданному служению, которое побуждает его обратиться к истинному духовному учителю. Под руководством гуру он начинает с верой, привязанностью и преданностью слушать и повторять святые имена, и следовать регулирующим принципам, и таким образом приступать к трансцендентному преданному служению. В данной главе Господь рекомендует именно этот путь, и потому преданное служение, несомненно, является единственным, абсолютным методом самоосознания, дающим возможность каждому достичь Верховной Личности Бога. Безличные представления об абсолютной истине, как сказано в этой главе, помогают человеку только до тех пор, пока он не предался и не посвятил себя всего самоосознанию. Иными словами, пока у человека нет возможности общаться с чистым преданным Господа, безличные представления об абсолютной истине могут принести ему некоторое благо. Стремясь к познанию безличного абсолюта, человек отказывается от плодов своего труда, занимается медитацией и пытается философски постичь разницу между материей и духом. Все это необходимо до тех пор, пока он не начал общаться с чистым преданным Господом. Однако тем, у кого сразу появляется желание обрести сознание Кришны и заниматься чистым преданным служением на их счастье, не нужно проходить через все эти ступени духовного самопознания. Преданное служение, описанное в шести срединных главах Бхагавадгиты, гораздо более соответствует природе живого существа. Преданному не нужно беспокоиться о средствах к существованию. Милостью Господа все необходимое приходит к нему само собой. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе Шримад Бхагавадгиты, которая называется «Преданное служение». Еще раз текст. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью очень и очень дороги мне. Итак, Бхагавадгита 
очень систематически составлена. Если вы изучаете Бхагавадгиту, то постепенно ваше знание станет очень простым. Не только оно станет простым, но вы сможете увидеть в своей ежедневной жизни его проявление. Иногда мы думаем, что Бхагавадгита — очень сложная книга, и она все время повторяет одно и то же. Но на самом деле Бхагавадгита — она — это откровение реальности. Другими словами, каждый проживает Бхагавадгиту лично будь он самореализованным, будь он обусловленным материальной энергией, или тот, будь он э, без того, чтобы быть обусловленным материальной природой, он все же понима, должен понять свои отношения с Кришной. Объясняется, что тем, кому очень повезло, и которые хотят выбраться из-за этой э, запутанности, этого материального мира, и в чем она заключается — она заключается в том, что мы верим, что мы часть материальной природы, и что наши интимные взаимоотношения должны складываться с материальной природой. Есть процесс того, как выбраться из этих взаимоотношений с материальной природой. И она, и как вы, и она исходит из варны и ашрамы, системы варнашрамы. Эта система варнашрамы состоит из гьяна-йоги, карма-йоги. И когда человек приходит к платформе освобождения, он приходит к платформе Аштанга-йоги. Но в любом случае, это постепенное улучшение вашего знания и отречения. Знание о том, что такое материальный мир, и отречение от материального мира. Другими словами, чем больше мы понимаем, как работает материальный мир, тем больше мы начинаем привлекаться им. И чем меньше мы привлекаемся материальным миром, тем легче нам оставаться непривязанным к нему. Конечно же, это очень трудный путь, потому что это занимает очень-очень много времени. И когда общество все занято в, в пути, варные ашрамы, то социальное давление также нас заставляет идти по этому пути более осознанно. Но вся эта как бы, склонность к этой деятельности, она связана с тем, что у нас есть общество, которое основано на принесении в жертву чего-то, вишну. Но, как, например, Гаджандра, он не знал, кто такой Кришна, но все же он понимал, что должен быть кто-то более возвышенный. Верховный. Поэтому он и принял прибежище у Верховного. Это было из-за стресса, но все же он принял правильное прибежище. И это прибежище помогло ему выбраться из этого стресса. Подобным же образом Друва Махараджа, он не знал Кришну. Но его мани, мама посоветовала ему отправиться на поиски Кришны, чтобы разрешить его экономическую проблему, чтобы он мог получить, качество, чтобы он мог получить царство более великое, чем царство его отца. И потому что он принял прибежище у Нарада Муни, который дал ему наставление, как медитировать на Кришну и как совершать аскезы, за очень короткое время он смог понять Кришну. Это все происходит под уровнем парам-йоги. В третьей главе Кришна рассказывает о ней, по Гвангите, а в четвертой главе Кришна уже начинает нам объяснять и давать трансцендентное знание. Кто такой Кришна? Почему Он приходит в, этом, в этот материальный мир? Как понять, чего хочет Кришна? Какие вещи мы можем совершать для того, чтобы служить Кришне? А в пятой главе Кришна уже говорит о комбинации гьяна-йоги и карма-йоги. 
чтобы человек, осознавая их композицию, мог прийти к уровню понимания и не просто делал, делал свои обязанности из долга, но помимо того, что мы, когда мы совершаем свои обязанности, мы думали о Кришне, не только делали их из, из чувства долга. И тогда карми-йоги примешивается качеством сознания Кришны. И действуя в сознании Кришны, все еще следуя карма-йоге, мы привыкаем, и поэтому процесс для тех, кто не занят преданным служением Кришне, нужна дьяна-йога, чтобы постепенно человек мог медитировать на Кришну. Но это случилось с Кардама Муни. Ему заняло 10 тысяч лет, чтобы совершенствоваться в этом. Немножко долговато для нашей непродолжительной жизни. Поэтому даже когда мы приходим к платформе Аштанга-йоги, живя в лесу, медитируя на Кришну в нашем сердце, к моменту, когда мы начнем даже начало заканч... конца этого процесса наступит уже следующая калиюга, не в этой калиюге. Поэтому нам придется с вами прожить 400 тысяч, 27, 427 тысяч лет калиюги, как пытаясь стоять в трансе посреди преданных, практикуя аштанга-йогу. Может быть, однажды мы проснемся, и кто-то съел нашу руку. Боюсь, что к тому моменту мы вряд ли вернемся к своей медитации. Поэтому для этого века рекомендуется практиковать сознание Кришны. И эти, этот процесс описан в срединных шести главах Бхагавадгиты. И мы понимаем, что 12 глава, она вывод из всех шести срединных глав Бхагавадгиты. И самое лучшее, что Кришна говорит нам, это не значит, что в первых шести главах Он говорит нам самое главное, в 12 главах. Нет. Последняя глава, 12 глава, настолько же серьезная, как и все срединные шесть. Глав. Она очень, ва... она очень важна. И она говорит нам о цели, которую мы достигаем в сознании Кришны. Целью сознания Кришны не является, как стать э, медитирующим на Кришну. Эта цель написана в 18 главе. Мы должны развить в себе характер чистого преданного. Шила Пропада пишет об этом. И что означает чистый преданный? Как Шила Пропад? Это тот, кто полностью погружается в сознание Кришны и принимает умонастроение, как Кришна, в его служении. Вначале, когда мы просто с вами слушаем о Кришне, есть много чего, о чем стоит слышать. Мы слышим о Кришне, мы слышим о Его играх в материальном мире, как мы были обусловлены материальной природой, как мы забываем о Кришне. И как, совершая преданное служение, мы можем постепенно вернуться в наше истинное сознание. Но опять же, мы слышим об играх Господа с Его внутренней энергией. И мы задумываемся, как, когда-либо я смогу добраться до этой внутренней энергии. Я слышу о ней, но я так далек от нее. Прабхупада объясняет, что на самом деле на нужно больше слушать об играх Кришны с его внешней энергией, чем с его внутренней энергией. Потому что если мы хотим понять очень продвинутую алгебру, нам вначале нужно научиться азам математике. Если мы хотим научиться серьезной алгебре, но мы до сих пор даже арифметику не знаем, то нам будет очень тяжело понять, что же мы делаем. Шила Прабхупада делала ударение на том, что когда мы встаем утром в определенное время, это очень важно. Мы должны вставать в регулярно, в регулярно кушать просад. Мы должны мыть руки. Это очень важные 
такой такой менеджмент в нашем в нашем в нашем обществе и они очень важны для менеджмента в нашей собственной жизни мы должны с вами беспокоиться сейчас о том как помыть руки как поесть просад правильно и иногда мы забываем даже после просада помыть руки. Мы думаем, что они все еще чистые. Это те вещи, о которых нам с вами стоит реально беспокоиться. И если мы с вами практикуем на самом деле преданное служение, которое начинается с момента слушания, то результатом такого процесса будет, что это слушание, будет нас вдохновлять на то, чтобы следовать наставлениям Кришны. Мы не просто слушаем про Кришну или о Его преданных. Мы пытаемся быть вдохновленными для того, чтобы служить Кришне, удовлетворить Его. Ман Бхакту. Это означает, что мы должны а в перспективе продумывать э, моменты во время слушания. Мы должны задумываться, что же Кришна пытается сказать нам. Кришна не говорил Бхагавад, не рассказал Бхагавадгиту Арджуне, потому что на самом деле ему просто было скучно, и он ждал, пока начнется веселье войны. Люди, когда волнуются, они начинают э, разговаривать. Это не потому, что Кришна волнуется и начал просто говорить с Арджуной прямо перед войной, потому что ему больше делать было нечего. Или он думал, что в будущем, когда я расскажу Бхагавадгиту, они это книжку издадут, и мои преданные в будущем смогут их продавать. И они смогут денег достаточно зарабатывать, чтобы Богу покупать и мне просад предлагать. И чтобы у них был хороший просад каждый день, именно потому, что я рассказал в свое время Бхагавадгиту. У Кришны была более высокая цель. Когда он рассказывал Бхагавадгиту, его целью являлось привести Раджуну на уровень сознания Кришны. Поэтому систематически в Бхагавадгите он рассказал Арджуне это знание. И поэтому он попытался дать Арджуне видение, определенный взгляд на вещи. В начале Бхагавадгиты Кришна говорит Арджуне, что все мы не являемся этим телом. Но, конечно, мы это заявление не принимаем серьезно, потому что мы обусловленные души. Звучит здорово. Но как к этому это осознать? У меня ведь столько вещей, которыми мне нужно заняться. И как мне серьезно к этому относиться, даже если я этого очень хочу? Поэтому нам нужно определенное видение. И это видение приходит к нам, когда мы понимаем, что когда мы работаем как духовная душа, а даже если мы не понимаем этого в начале, постепенно эта реализация придет к нам, даже если на уровне разума, на первой ступени мы поймем эту вещь, она нас вдохновит, вдохновит нас совершать деятельность, которая поможет нам осознать, что я душа. Эту деятельность называет Кришна чистым преданным служением. И Кришна называет ее поймена. Служить, читать, слушать, поклоняться Кришне, заниматься деятельностью ради Кришны. Это является основой совершения чистого преданного служения. Если мы делаем все эти процессы с верой, думая, что если я буду делать эти процесс, заниматься этим процессом с верой, Кришна явит себя мне и объяснит, кто Он. Если мы это будем делать с верой, то постепенно Кришна даст нам это понимание. Мы должны видеть это в перспективе. Что такое материальный мир? Как время влияет на меня? Кто такой Кришна? Кто я? В чем заключается закон кармы? Что такое материальная энергия? Мы видим, если мы видим это с определенной точки зрения, то нас это вдохновит заниматься деятельностью в преданном служении, в особенности, когда нам чего-то не хочется делать. Но мы все же это сделаем только ради Кришны, то Кришна в особенности дает нам особую милость, личную милость, когда все хорошо у нас складывается. 
И мы удовлетворены и полностью счастливы в сознании, в деятельности ради Кришны. Это тоже хорошо. И если это вдохновляет меня в служении Кришны, это хорошо. Но когда у меня случаются сложности или трудности, и я поворачиваюсь к Кришне и говорю, прошу Его о помощи, разрешить эти проблемы, это еще лучше. Но на самом деле... Um, это нехорошо, если мы поворачиваемся к Кришне только, только когда у нас сложности. То есть у нас должен быть определенный взгляд на вещи, смотреть с глазами, что нужно делать, когда мы в дистрессе, или что мы должны делать, когда мы спокойны и все идет хорошо. Все эти вещи должны вдохновлять нас стать преданным Кришне и делать какое-то служение. Перспектива, в которой мы должны посмотреть на это все, что это не просто интеллектуальная игра, обмены какими-то реализациями. Перспектива или этот взгляд, он должен быть таким, что, что меня вдохновляет в том, для того, что меня вдохновляет в том, чтобы служить Кришне. И если мы получим этот взгляд, если мы поймем, если к нам придет это понимание сознания Кришны, то постепенно Кришна, проявляя себя к нам, мы обретем убежденность. Знание — это что-то, о чем можно спорить. Откуда душа пришла? Должны женщины быть гуру или нет, инициирующими гуру или нет. Мы можем ссориться по этому поводу и спорить, но убежденность — это что-то, за что мы готовы умереть. Если мы очень много времени проводим споря о вещах, которые не имеют реальной ценности для нас, то мы не разовьем в себе эту убежденность с помощью которой мы будем знать, что мы готовы пожертвовать всем ради того, чтобы удовлетворить Кришну. А если мы с вами все же разовьем убежденность, в особенности убежденность, в важную часть убежденности, которая заключается в том, что мы должны развивать себе навыки, как удовлетворить Кришну, как удовлетворить Его преданных, как помочь невинным, и как избегать атеистов. Каждая из этих частей важна, и она требует от нас трансцендентного знания, а также дискриминации, а также трансцендентного опыта. И если мы с вами разовьем трансцендентное знание и разовьем с вами, будем с вами хороши в наших взаимоотношениях с другими, это приведет нас в духовный мир. И если мы думаем, что наши взаимоотношения, они просто фамильярные, и они не важные, то мы с вами пропускаем всю суть. Это то, на чем мы на самом деле должны с вами концентрироваться. Как развить сладкие и удовлетворяющие взаимоотношения со всеми преданными. И в этом жизни душа, движение сознания Кришны. И когда мы служим Шили Прабхупаде, это то, на чем он делал огромное ударение. Шила Прабхупада, конечно, хотел, чтобы мы распространяли сознание Кришны всем остальным, чтобы люди стали сознающими Кришну. Но он понял, что даже попытка дать людям а, трансцендентное знание в форме его книг, это было то, как Кришна будет отвечать взаимностью преданным. И он таким образом изменит их сознание, что постепенно они поймут ценность не только распространения книг в сознании Кришны, но также, что оно будет приятное, и люди будут довольны таким родом распространения. Но после этого они также будут иметь хорошие отношения с преданными в храме и со всеми окружающими когда они получат этот вкус действовать в сознании Кришны, распространяя сознание Кришны всем остальным, то это сознание, он надеялся, перенесется на их взаимоотношения с преданными.
Даже если они не пытаются продать книгу преданному, им все же будет хотеться трансцендентных взаимоотношений с другими преданными. Можете себе представить, если бы все зависело только от распространения книг, и каждый день муж пытался бы жене продать книгу, просто чтобы их взаимоотношения были хорошими, и каждый день жена пыталась продать книгу своему мужу, пытаясь сохранить трансцендентные взаимоотношения. И также дети пытались продать родителям, а родители детям. И если бы все зависело только от распространения книг внутри семьи, можете попробовать пораспространять книги друг другу. Но нет. Мы также должны распространять трансцендентное знание друг другу посредством воспевания Хари Кришна. Просто читая Шимат Бхагаватам и Бхагавад Гиту, Шила Прабхупада говорил нам, что эти книги, они не просто для того, чтобы продавать их. Их читать также нужно. И параш парам. От, от одного к другому. Поэтому в, в Бхагавадгите, о, извините, в Шимад Бхагаватам, в третьей песне Шимад Бхагаватам, Капиладев говорит, стих Бхагавадгите, Рану Крамешади, может быть, это выглядит, что мы с вами выходим и распространяем сознание Кришны непреданным, но в сердце каждый из нас имеет потенциал стать преданным. На самом деле, что мы пытаемся сделать, это просто распространить книгу, распространить Кришну в форме святого имени, в форме книг Шила Прабхупады, для того, чтобы разбудить эти спящие души. И это не то, что мы преданными их делаем. Они уже преданы, эти люди. Они преданные Кришне или преданные Его материальной энергии. Мы просто предлагаем Кришну людям, чтобы, подобно тому, как мы зажигаем спичку, если мы правильным образом чиркнем, это такой зажжется. Если вы правильно подадите человеку книгу, то естественным образом их форма сознания Кришны, естественная для них, она пробудится. И насколько мы это делаем искренне, мы также пробуждаем свое сознание Кришны внутри. Мы, если мы позволяем себя использовать как инструмент Кришны, Кришна постепенно дает нам разум, как видеть вещи правильным образом. Если мы становимся инструментом Кришны, мы понимаем, как Кришна направляет нас как параматма, и мы также понимаем, просто желая правильным образом, Кришна устраивает все через свою духовную энергию, чтобы мы могли совершать преданное служение Ему. Если мы хотим служить Кришне, Кришна устроит через свою духовную энергию, чтобы мы могли совершать служение Ему. И чем больше служения мы делаем для Него, тем больше Он лично являет Себя нам. Поэтому навык очень важен. Входя все больше и больше под контроль Кришны, Кришна будет давать нам все больше видения, как нам служить Ему, Его преданным. И все больше, больше награждает нас опытом и а, а, профессионализмом в том, как это делать. И чем больше Кришна будет являть себя нам, мы будем видеть всех окружающих живых существ, как э, тех, кто служит Кришне. И мы не всегда будем помнить о Кришне, никогда не забудем о Нем. И если мы будем это делать, то это будет подобно тому, как металл опустить в огонь. И он постепенно будет нагреваться, обретая все качества огня, пока он не станет на самом деле огнем, по сути. Подобным же образом, когда мы постепенно с вами полностью погружаемся в сознание Кришны посредством связи с Кришной, с Его преданными, и глядя на их взаимоотношения, мы будем перенимать качество Кришны и Его спутников. Мы будем обретать эти качества чистого преданного. И куда бы мы ни пошли в таком сознании, мы будем приносить с собой весь духовный мир. 
Это 12 глава Бхагавадгиты описывает качество чистого преданного. Тот, кто успешно слышал о Кришне, понял Кришну правильным образом, видит вещи в правильном ракурсе и с уверенностью развивает в себе убежденность и становится очень опытным в служении Кришны и относится ко всем как к очень дорогим слугам Кришны. Кришны. И посредством такого навыка и, хор... и дискриминации он правильно служит. Тигру дает просад, невинным он дает книгу, преданным он сотрудничает с ними и продвинутым преданным, слушая от них, следуя их наставлениям. Таким образом, постепенно человек погружается полностью в сознание Кришны, и куда бы он ни отправлялся, духовный мир приходит с ним. Как Махарадж Ведура, когда он вернулся со своего посещения, Юдхирсхира, извините, вернулся из паломничества, Арджуна встретил его следующими словами. Он сказал, нет, Ведура, извините, он про Ведуру говорит, говорит, да, что куда бы ни отправлялся святой человек такой, как ты, эти места становятся святыми, потому что люди, как ты, носят Кришну в своем сердце. Люди, у которых есть такое, такое могущество, они могут совершить все, что угодно. У нас с вами есть выбор. Либо мы можем хотеть вещи, которые нас приведут к неприятностям, или мы можем хотеть вещи, которые освободят нас от материального, от материального существования. И на самом деле это а, то, что у нас с вами... А, это всего лишь тот выбор, который у нас с вами есть. Сейчас включу свет, отойду на секунду. Я в Индии. Я первый раз увидел солнце, наверное, за месяц последний. Я уже побоялся, думал, может, солнце совсем уже исчезло, его больше нет в Европе. А я был в Европе, и я думал, может быть, для Европы солнце ушло в другую зону. В любом случае, значит, Махараджа Юдхирсира встретил его этими словами, сказав ему, что, потому что ты несешь Господа в своем сердце, ты превращаешь все места в места паломничества. Идея, что у нас с вами будет какая-то уникальная методология в том, чтобы распространять сознание Кришны за пределами того, что Шила Прабхупада сказал нам, мы на самом деле не распространяем с вами сознание Кришны. Кришна распространяет сознание Кришны. Точно так же, как мы с вами не распространяем солнечный свет. Несмотря на то, что когда люди в своем доме сидят с задвинутыми а, шторами, они не видят солнечного света. Но если мы откроем шторы и скажем, выходите наружу, то мы увидим солнце. Мы на самом деле не дали им солнце. Мы не даем им солнечный свет. Это солнце, которое дает им солнце и солнечный свет. Мы просто предлагаем людям открыть глаза и увидеть солнце. Также и Кришна, Он отдает себя другим. Мы просто приглашаем людей принять Кришну и делаем все возможное, чтобы у Кришны была возможность явить себя другим, включая нас с вами. И это чистый преданный, куда бы он ни отправлялся, потому что он несет с собой духовный мир, он 
привлекает к себе людей. Он привлекает их тем, что как, как так случилось, что этот человек такой счастливый, и он столько счастья привносит в мою жизнь. И это то, как они распространяют сознание Кришны. Когда люди испытывают это счастье в общении с преданным, они начинают задаваться вопросом, как мне стать таким счастливым, как он? И Шила Прабхупада говорил, что когда мы продаем его книги, это не просто болтовня или э, навык э, продаж. Те, кто продавали его книги регулярно, э, они были очень энтузиастичными, и когда люди видели энтузиазм этих преданных, насколько они были решительными в том, чтобы дать э, сознание Кришны другим, и люди были в шоке, на секунду, почему этот человек настолько энтузиастичен, поэтому они давали пожертвования. Если мы с вами разовьем себе качество чистого преданного, мы, может быть, не за один день это сделаем, но хотя бы какие-то качества разовьем, в особенности концентрируя наш ум больше на Кришне с более теплым, с более позитивным чувством. Как Нитя Сева Девидаси, которая выходит на распространение книг, она говорила, давать людям позитивные вибрации. Если мы с вами будем распространять вокруг себя позитивные, позитивные вибрации, Нитя Сева кричит, энергии, вибрации, это все одно и то же Нитя Сева. В Америке они говорят, вибрации. Итак, если мы с вами обладаем Кришной в своем сердце, то Кришна привлечет этих людей, чтобы они стали сознающими Кришну. Но все, что нам нужно, это положить Кришну в их сердце посредством общения с преданными. В общении с преданными, слушая их реализацию о Кришне, Расайнам Катхастих. Если у нас хорошие отношения с преданными, тогда, слушая от них что-то, мы будем получать Расайну. Если у нас будут хорошие взаимоотношения с преданными, то то, что они будут говорить нам, войдет в наше сердце. Брит карана, сердце, и карана означает ухо. Если мы ценим то, что преданные делают, мы будем также учиться у них, как это сделать для Кришны. И если мы будем слушать их, мы будем стараться улучшить свое служение, делая, что они делают. То есть трюк в общении с преданными заключается в том, что мы должны найти что-то, что мы ценим в них, что мы можем, чему мы можем научиться, чтобы улучшить наше собственное служение. И если мы будем прислушиваться к их пониманию или реализациям, как они улучшают свое служение, то мы сможем также применить эти приемы в нашем преданном служении, и мы получим милость Кришны. И, конечно же, мы будем ценить, что этот преданный на самом деле помогает мне прогрессировать в моих отношениях с Кришной, и поэтому они станут так дороги нам, как и Кришна. Если мы позволим преданным видеть, как, они, как мы служим Кришне. И если мы будем прислушиваться к другим преданным их наставлениям, которые пробудят в нас Расайнам, и это, и это так послужит смертью этим материальным гунам природы и их влиянию на нас. И результатом будет, что мы с вами проснемся от смерти этого материального мира к жизни вечного духовного сознания. И постепенно мы освободимся от материальной концепции жизни, своих убеждений. 
И когда мы будем с вами убеждены в духовной концепции жизни и будем думать о себе как о слуге, слуге, слуге Кришны, и когда мы будем чувствовать себя слугой по, как бы, всех остальных, под влиянием ачарьев, под их указаниями, и Господа, тогда результатом будет то, что Шла Прабхупада говорит в этом комментарии, что постепенно наша вера разовьется, и мы сможем видеть вещи такими, какие они есть. И мы разовьемся, разовьем в себе убежденность в том, что Кришна наш самый лучший друг, самый высший господин, самый высший ребенок, самый высший возлюбленный. И тогда Шрадара Тира. И однажды мы станем привлечены к Кришне настолько, что мы больше не сможем жить без Него даже секунду, подобно рыбе, которая не может жить, жить без воды. Мы не сможем больше жить за пределами внутренней энергии Кришны, без того, что мы не сможем жить без этого экстаза любви. И тогда что произойдет? Наше естественное желание любить Кришну и удовлетворять Его при любой ситуации, оно спонтанно пробудится в нашем сердце, и эти вещи, они будут случаться как домино, одна за другой. Это не то, что мы с вами должны открыть какой-то новый процесс. Нет, нам с вами нужно открыть этот процесс и следовать ему, насколько это возможно для нас. И Кришна тогда раскроет его нам. Он даст нам все больше понимания, что делать, чтобы мы следовали этому процессу. Итак, здесь, в этом последнем стихе, этой 12 главы, которая является срединными главами Шримад Бхагавадгиты, Кришна говорит о качествах чистого преданного. И в конце Бхагавадгиты Кришна опять скажет нам о симптомах чистого преданного, каковы они. Когда Он скажет нам «Ман мана бхава мад бхакто» И это процесс, которому мы с вами следуем. И мы должны четко понять с вами, чего же мы пытаемся достичь. Мы с вами слушаем лекции. Почему мы их слушаем? Мы пытаемся стать преданными Кришне. Мы пытаемся понять, кто такой преданный, что они делают, как они действуют, как я могу действовать, чтобы стать преданным Кришне. Мы называем себя преданными. На самом деле, мы с вами пытаемся стать преданными в той степени или в другой. Мы становимся преданными. Но мы должны понимать, что быть преданным, настоящим преданным, чистым преданным, чистейшим преданным, это не так просто. И будет столько сложностей, нам придется взглянуть в глаза на этом пути чистого преданного служения. Но если мы все-таки будем смотреть им в лицо, мы, может быть, не все их победим, но мы сможем научиться. Если наш ум цепкий и задает вопросы, если мы все же пытаемся, поп попытаемся двигаться дальше, мы все же не провалились. Мы просто научились тому, что не нужно делать. В особенности, если вы остаетесь в этом процессе. Этот правильный процесс. Кришна хочет, чтобы мы стали преданными. И что делают преданные? Они любят Кришну. Они поклоняются Ему. Они служат Ему каким-то образом. Они своей миссией жизни считают служение Ему различными способами. И результат этого приводит к чему? Чем больше Кришна раскрывает себя им, тем больше человек начинает видеть, насколько он мал и насколько Кришна велик. С, по сравнению с Кришной мы все маленькие. Насколько, наше осознание того, насколько он велик, мы будем естественным образом смиренными. И эта любовь в смирении будет проявляться. Мы не можем любить кого-то, если мы не ценим их бесконечно, и мы не можем 
ценить их бесконечно, если мы не будем оставаться смиренными. Даже Шримати Радхарани, которая является величайшей преданной Кришны, она также самая смиренная из всех. Несмотря на то, что даже просто ее появлением она, она дает бесконечную любовь и благословение. Несмотря на такие великие благословения, она все-таки самая смиренная из всех преданных. Она считает себя незначительной служанкой Кришны. Она считает всех остальных лучшими, и она думает, они величайшие и преданные. И только по их милости я могу служить Кришне каким-то способом. Мы, может быть, не можем развить сразу же такое положение, как Шримати Радхарани, но мы должны медитировать на это. И если мы поймем, насколько велик Кришна, насколько велики Его преданные, то постепенно мы сможем пожертвовать вещами, к которым мы сейчас привязаны, и попытаться сфокусировать наш ум на Кришне и на чистом преданном служении. И делая это, мы постепенно потеряем вкус к тем вещам, которые отвлекают наш ум, от Кришны, в особенности все эти герои в нашей жизни, все это плохое общение, которым мы пытаемся следовать, сознательно или бессознательно, будь это рок-музыканты или игроки спортивные, философы или актеры. Кто бы мы ни думали, что является хорошим примером или чем-то, нечто экстраординарным, и кто вдохновлял нас стать похожими на них, если мы сравним их с Кришной, они настолько незначительны, и они всего лишь проявлением энергии Кришны. Поэтому, когда кто-то заинтересован больше сознанием Кришны, он сможет оставить все неблагоприятное общение. И что случится, когда мы приходим к этому 20 стиху в этой главе? Кришна говорит, что те, кто облабода, непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Но люди, которые приходят к этому уровню, они, им нравится давать сознание Кришны другим. И для такого преданного преданное служение гарантировано, и он вернется ко мне. Не будет никого, кроме него, дороже для меня. Поэтому результатом того, что мы позволяем Кришне войти в наше сердце, и что мы становимся инструментом для Кришны, распространения сознания Кришны другим, мы с вами будем оказывать Ему самое лучшее служение, которое только возможно. Но это не означает, что мы должны бросить работу и выйти на улицы, например, в Пенсильвании, и начать распространять Бхагавадгиты, когда там минус 30 градусов. Нет, это означает, Махарадж цитирует стих Кришна Упадаш, что кого бы мы ни встретили, мы должны пытаться и помнить, что они вечные слуги Кришны. И лучший подарок, который я могу дать ему, это помочь ему осознавать Кришну и понять его отношения с Кришной. И мы должны молиться через разум, который приходит нам от Кришны. Что мне нужно этому человеку сказать? Как мне нужно думать? Как мне себя вести? Какое мое настроение должно быть? Чтобы вдохновить, на какой бы ситуации этот человек не находился в данный момент, он вдохновился на то, чтобы восстановить свои взаимоотношения с Кришной. Для этого нужен знание, опыт, но это то, что сделает нас очень быстро, очень дорогими Кришны. Все остальные, все остальные пути приведут нас к Кришне, если мы будем искренне им следовать. Но нет 
более короткого пути, который быстро приведет нас к Кришне, кроме искренних попыток помочь развить, помочь пробудить сознание Кришны в сердцах наших мужей, друзей или людей на улице, или даже в нашей собаке. Я надеюсь, что у вас не слишком много собак. Но вы можете даже помочь своей собаке стать сознающей Кришну. Вы можете воспевать ему, можете просадом его покормить. Вы можете ему почитать Бхагавадгиту. Но он, наверное, многого не поймет в ней. Шила Прабхупада однажды сказал Гавинда Даси, в тот момент, когда она была его слугой, показывая на букашку на столе, он сказал, видишь ее? Букашку. Видишь вот эту маленькую букашку, сказал он ей. Он сказал, пожалуйста, повоспевай, повоспевай для нее. Конечно же, мы не хотим терять наше время или слишком много времени искать букашку на столе. Нам лучше с вами поискать людей, с которыми мы можем поделиться своим сознанием Кришны. Но в любом случае, если мы с вами на работе, мы можем напрямую им сказать о сознании Кришны, а может быть, покормить их просадом. И Харидас Такур сказал, что читание Махапрабху в этой связи, который сокрушался, как же мне спасти всех этих падших душ. Он говорил не только, а он говорил обо всех живых существах, таких как деревья, трава или насекомые. И Харидас Такур сказал Шичайтани Махапрабху, «Не волнуйся, мой Господь». Посредством громкого воспевания святого имени даже недвижимые живые существа, они обретут сознание Кришны. У нас должна быть вера в святое имя. У нас должно быть доверие к процессу преданного служения в сознании Кришны и должны понимать, что наша основная обязанность по отношению к нашему обществу, к нашей семье, к нашей стране — это по помочь всем живым существам обрести сознание Кришны в вечных отношениях с Господом. Нет более высшей обязанности. Когда мы с вами совершаем другие наши обязанности, поддерживая свою семью или другие обязанности, мы должны помнить, о том, что является нашей главной обязанностью. Извините, пожалуйста, секундочку, входите. На этом я закончу. Есть какие-то вопросы? Я хотел спросить вас об оскорблении святых имен. Это оскорбление звучит как интерпретировать святое имя. Не могли бы вы мне сказать, не могли бы вы мне сказать примеры, что это означает вообще? Речь идет о интерпретации имени Кришны или о чем? В хибру, на хибру есть много интерпретаций. Криш означает это означает, извините, как, как, акула. И это значит, что он, двигающаяся быстро акула. А на означает, как это, это означает гора. Когда это становится грубостью? Какова твоя интерпретация? Что ты говоришь? Они, все интерпретации, которые ты привел, они все звучат материалистично. Мы научились тому, что означает Кришна из авторизированных писаний. Все... Майя есть, конечно, какая-то какое-то благословение в том, чтобы они называют... Извините. Есть определенное благо, которое мы получаем от воспевания имени Рама. Есть три уровня воспевания. Есть аппарат, нама аппарат, есть намабаса, намабаса есть шуда. Нам. Когда мы э, говорим о нам Абхасе, мы говорим, что когда мы слышим имя Кришны или Рамы, 
мы его не интерпретируем неправильным образом, как Майавади это делают. Есть какое-то благо от того, что они слышат просто имя, но если мы даем им какую-то интерпретацию и говорим, что, например, Кришна означает «черный», нет, мы понимаем, что Кришна, он черный, но Кришна означает Кришна. Кришна означает тот, кто привлекает ум, то все эти концепции, они из ведической литературы взяты, и они все авторизированы. Но когда мы слышим какие-то мисинтерпретации, мы, наше сознание, оно, оно становится оскверненным. Поэтому что мы делаем? Мы должны понять, что это просто... Из, как сказать, излом, исключения в сознании, то есть неправильное понимание в сознании. И мы не должны пользоваться такими определениями для объяснения того, что такое сознание Кришны. Это, эти языки, они не вечные, они просто а, бывают какое-то время, потом они исчезают, и они а, просто искажают, искажают понимание правильное имени как, например, хибру, или, допустим, хибру они не говорят на русском или французском, а полубоги говорят на санскрите. Здесь мы говорим на многих языках, как в Библии говорится о Вавилоне, что Вавилон. Вы помните, да, Вавилонская башня? И это то, что есть. Люди из-за деградации их сознания получают язык, который тоже деградировавший или искаженный. Есть еще вопросы? Гуру Дев, у меня есть вопрос. Когда мы говорим о языках, на, в, что полубоги говорят на санскрите, когда Господь присутствовал на земле, Господь Кришна, на каком языке Он говорил? Потому что во Вриндаване они говорят, что есть Браджа язык. Он говорил на всех языках. Кришна, он Падука, то есть он специалист во многих языках. И гопи а, вы так удивлялись, что Кришна мог говорить с, с коровами, он мог также говорить на прокрите а, с, с жителями Враджабуми, а с полубогами на санскрите. Он говорит на всех языках. И так как он говорит на всех языках, поэтому и мы можем говорить на языках. Кришна говорит нам, что произносить, и поэтому мы сможем с вами произносить. Он дает нам разум. Но с Гопи он разговаривал на Браджа Бас. И Браджа Бас — это одна из разновидностей санскрита. Он просто более, как сказать, ежедневно, ежедневно в ежедневном обиходе. Да. Когда Шри Чайтанья Махапрабху находился здесь, когда он был в Бенгале, он только на Бенгале говорил. Он также разговаривал с учеными на санскрите. Он все же знает Бенгали. Он тоже очень хорош в языках, потому что он же все-таки Кришна. Он знает и испанский, и французский. Можно я еще вопрос задам, Махарадж? Мы знаем, мы с вами читаем Экадыши Махатме. Я понимаю, что это Кармаканда, но у нас нет опыта истории этих вещей, как люди получают так быстро свои 
духовные тела. И есть только вещей вот про Туласи там рассказывается, которые кажутся нам. И, например, там говорится об абортах. И это правда, что кадыши могут избавить нас от греха, от этого греха, и что мы не получим духовное тело, просто за один день попастившись на Экадаше. Шила Прабхупада в Нектаре преданности говорит, что эти вещи, они кажутся нам преувеличенными. И, но результаты, которого добились преданные с помощью этих процессов, это результаты были достигнуты некоторыми преданными, не всеми преданными. Их их э, э, так, так уж получилось, что они произвели эту деятельность, да? Но результаты, которые мы получим от этой деятельности, будут зависеть от нашей веры в эту деятельность. Если мы думаем, что воспевание святого имени сегодня будет, э, даст нам тот же цена, тот же ценность, что мы получили вчера, мы не будем обращать на это внимание, но если сегодня мы будем воспевать из, на самом деле очень искренне, и мы получим больше результата, скорее всего, если мы попытаемся это делать постоянно, с энтузиазмом. Но настоящим экзаменом будет то, когда будут приходить негативные мысли в мой ум или когда я буду чувствовать себя в стрессе из-за чего-то, смогу ли я оставаться энтузиастичным? Если Кришна видит, что я продолжаю быть стабильным и энтузиастичным, несмотря на всякие трудности, Он больше склонен явить себя нам. Если мы прошли этот экзамен, который Он перед нами поставил, и тогда эта, эта слава, о которой мы с вами слышим, она будет явлена нам, и мы станем более стабильными и постоянными в нашем служении. На этом я закончу.